সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করুন কোনো একটি বস্তুর ওপর বল ক্রিয়া করার জন্য যদি বস্তুটি ঘুরে যায় এই ঘূর্ণনের জন্য কিন্তু কেবলমাত্রই বল দায়ী নয় এর জন্য দায়ী বলের ভ্রামক বা টর্ক আমার গত দুটো ভিডিওতে আমি এই টর্কের বেসিক কনসেপ্ট এবং তার রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশান তোমাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমি টর্কের মান নির্ণয় করা শেখাবো তো তার জন্য ধরো তোমাদেরকে একটা লম্বা দণ্ড দিয়ে দিলাম এবং তার বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন মানের বল বিভিন্ন দিকে ক্রিয়া করছে তাহলে এই দণ্ডটি ফাইনালি কোন দিকে ঘুরবে সেটা যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে তোমাদের ক্যালকুলেশান করতে হবে এই দণ্ডের ওপর কি পরিমাণ লব্ধি টর্ক কাজ করছে তো চলো আমরা লব্ধি টর্ক নির্ণয়ের প্রসিডিওরে চলে যাই তো তার জন্য আমরা ফার্স্ট দেখে নেব যে টর্কের ফর্মুলাটা আমরা গত ক্লাসে কি পেয়েছিলাম আমরা জানি বলের ভ্রামক বা টর্ক সেটাকে জি দিয়ে লেখা হয় জি ভেক্টার একটা এবং জি ভেক্টার ইজ ইকুয়ালস টু আর ক্রস এফ যেখানে আর হলো ডিস্টেন্স ভেক্টার এবং এফ হলো ফোর্স ভেক্টার তো আমি এইখানে এতগুলো ফোর্সের মধ্যে কোনো একটাকে ফোর্স ভেক্টার ডিনোট করলাম যেটা মানে ও দিকে সূচিত করছে এখন এই ফোর্সটা দণ্ডের ওপর কোনো বিন্দুতে কাজ করছে যে বিন্দুতে কাজ করছে সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ অ্যাকশান এবং এই দণ্ডটি ফাইনালি কোনো একটা দিকে ঘুরবে কোনো একটা অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ঘুরবে যে অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ঘুরবে তাকে বলা হয় অ্যাক্সিস অফ রোটেশান বা ঘূর্ণাক্ষ এবং এই ঘূর্ণাক্ষ থেকে এই ফোর্সের পয়েন্ট অফ অ্যাকশান পর্যন্ত আমি যদি একটা লাইন ড্র করি একটা ডিস্টেন্স পাব একে আমি আর ভেক্টর দিয়ে সূচিত করব তাহলে এই আর ক্রস এফ যেটা মানে বলের ভ্রামক সেটা হলো এই এফ বলের জন্য এই দণ্ডের ওপর এই বিন্দুতে বলের ভ্রামকের মান আচ্ছা তাহলে ভ্যালু যদি ক্যালকুলেশান করতে হয় এটা তো ভেক্টারিক্যালি ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে তাহলে ভ্যালু কি হয় ভ্যালু হয় জি ভেক্টারের মডিউলাস ইজ ইকুয়ালস টু আর এফ সাইন থিটা এই থিটা হলো আর ভেক্টার যেদিকে কাজ করছে এফ ভেক্টার যেদিকে কাজ করছে তাদের মধ্যেকার অ্যাঙ্গেল তাহলে বলের ভ্রামকের মান নির্ণয় করা বুঝলাম এবার আমরা যদি দেখি ডিরেকশান কোন দিকে হবে দেখতে পাচ্ছি জি ভেক্টার ইজ ইকুয়ালস টু আর ক্রস এফ তাহলে প্রথমে আর ভেক্টারটা বরাবর আমাকে ডান হাতে চারটে আঙুল রাখতে হবে এবং এফ ভেক্টার বরাবর তাকে ঘোরাতে হবে তাহলে সেই অনুযায়ী আর ভেক্টারটা এই দিকে এফ ভেক্টার সামনের দিকে তাহলে আর ক্রস এফ সেটা দেখতে পাচ্ছি আমি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে ঘোরাচ্ছি এই ডিরেকশানটা ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশান তাহলে এর জন্য বুড়ো আঙুল বরাবর রাইট হ্যান্ড রুল অনুযায়ী ক্রস প্রোডাক্টের বুড়ো আঙুল বরাবর বলের ভ্রামক বা টর্কের অভিমুখ হবে তাহলে বুড়ো আঙুল বরাবর এটা বোর্ডের ভেতরের দিকে হচ্ছে একে আমরা ক্রস দিয়ে লিখব কারণ যেহেতু তীরটা ভেতরের দিকে প্রবেশ করছে তাই পেছন দিক থেকে তুমি ব্যাপারটাকে দেখছো বলে তুমি ক্রস দিয়ে লিখবে এবং এর মান লেখার সময় তুমি নেগেটিভ ধরে করবে এটা একটা কনভেনশান মনে রাখবে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে রোটেশানের জন্য বোর্ডের ভেতরের দিকে যেহেতু ডিরেকশান হচ্ছে তাই একে আমরা নেগেটিভ ধরব এবং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে যদি হয় রোটেশান তাহলে তার জন্য আমরা ডট লিখব এবং পজিটিভ ধরব তাহলে এক্ষেত্রে এই জি ভেক্টারটাকে আর এফ সাইন থিটার বদলে মাইনাস আর এফ সাইন থিটা লিখব এবার এই দণ্ডটির ওপর তো একাধিক বল কাজ করছে তাহলে সব কটা বলকে আমি যদি ভেরিয়েবল দিয়ে সূচিত করি আমি একটু পরে এর মধ্যে মান বসিয়ে দেখাব তো তাদেরকে আমি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর অ্যান্ড এফ ফাইভ ধরলাম এবার আমার কি বলের ভ্রামক নির্ণয় করতে হলে ডিস্টেন্স চাই তাহলে প্রত্যেকটা ফোর্সের পয়েন্ট অফ অ্যাকশান পর্যন্ত ঘূর্ণাক্ষ থেকে ডিস্টেন্স ক্যালকুলেশান করে নিতে হবে তো এটাকেও আমি ভেরিয়েবল হিসাবে চুজ করেছি এবং চুজ করেছি এমনভাবে যাতে এফ ওয়ানের জন্য ডি ওয়ান হয় ঠিক একই রকমভাবে এফ ফাইভের জন্য ডি ফাইভ হয় তো চলো এবার আরেকটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে এই ফোর্সগুলো যারা বিভিন্ন দিকে কাজ করছে তারা কত কোন করে কাজ করছে কারণ আমার ওই থিটাটাও প্রয়োজন তার জন্য আমি এই ফোর্সগুলোকে সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে একটু বর্ধিত করে দিলাম এবং এই যে ইয়োলো ডট ডট লাইনগুলো পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় ওই ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশান আর এই যে পয়েন্টে ফোর্স কাজ করছে তাকে একটু আগে বললাম পয়েন্ট অফ অ্যাকশান বলা হয় তাহলে এই লাইন অফ অ্যাকশানের সঙ্গে এই ডিস্টেন্সটা কত কোন করছে সেটা ক্যালকুলেশান যদি করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডি এই ডিরেকশানে লাইন অফ অ্যাকশানটা এই ডিরেকশানে তাহলে এই কোনটা হচ্ছে এখানে থিটার ভ্যালু তো এটা আমি ভ্যালু ধরে নিচ্ছি থার্টি ডিগ্রি ধরলাম এরপর ডি টুর জন্য যদি বলো ডি টুটা এবং এই এফ টু ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশান তার সঙ্গে ডি টু ভেক্টার পরস্পর বিপরীতমুখী তাহলে এদের মধ্যেকার কোন একশো আশি ডিগ্রি ঠিক একই রকমভাবে এফ জন্য ক্যালকুলেশান করতে হবে কিন্তু না এই এফ থ্রির ব্যাপারটা একটু আলাদা একটু পরে বলছি 
তাহলে বাকিগুলো আগে দেখে নি এফ ফোর এর জন্য দেখি এফ ফোরটা পারপেন্ডিকুলারলি কাজ করছে ডি ফোর এর সঙ্গে তাহলে এদের মধ্যে কার কোন নাইনটি ডিগ্রি এবং এফ ফাইভটা একটা অ্যাঙ্গেল করে কাজ করছে ধরো এটা বলে দিলাম ভ্যালু থার্টি সেভেন ডিগ্রি এবার চলে আসি এফ থ্রি ফোর্সের জন্য দেখো এফ থ্রি ফোর্সটা সোজাসুজি এই ঘূর্ণাক্ষ বরাবর কাজ করছে তো যেহেতু ঘূর্ণাক্ষ বরাবর কাজ করছে তার জন্য যে ডিস্টেন্সটা হবে আর সেই ডিস্টেন্সটা এখানে জিরো হবে তার জন্য এখানে কোনো আমি ডি থ্রি রাখিনি তাই এক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা ইম্পর্টেন্ট নয় যা ইচ্ছা কোন করে থাকুক আর যেহেতু জিরো বলের ভ্রামকও জিরো হয়ে যাবে তো চলো এবার এই এতগুলো যে ফোর্স কাজ করছে সেই ফোর্সের জন্য বলের ভ্রামকের মান কি হয় সেটা ক্যালকুলেশান করি প্রথমে আমরা এফ ওয়ান ফোর্সের জন্য কি পরিমাণ বলের ভ্রামক হয় সেটা যদি দেখি তাহলে জি ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু এফ ওয়ান ডি ওয়ান সাইন থার্টি ডিগ্রি এখন এফ ওয়ান আর ডি ওয়ানের অভিমুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বরাবর আছে তাহলে ক্রস প্রোডাক্টের রুল অনুযায়ী ডি ওয়ান ক্রস এফ ওয়ান সেটা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের ভেতরের দিকে অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ রোটেশান করাচ্ছে তাই এর জন্য আমি মাইনাস লিখব তাহলে এটাই হয়ে যাচ্ছে মাইনাস এফ ওয়ান ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ঠিক একই রকমভাবে যদি জি টু ক্যালকুলেশান করি জি টু ইজ ইকুয়ালস টু এফ টু ডি টু সাইন ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এখন ওয়ান এইটটি ডিগ্রির ভ্যালু আমরা জানি জিরো হয় তাই সেই কারণে এখানে প্লাস হলো কি মাইনাস হলো আমার সেটা নিয়ে ভাবার দরকারই নেই আমি ডাইরেক্ট জিরো বসিয়ে দিলাম এবার এফ থ্রির জন্য জি থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু যেহেতু ডিস্টেন্স প্রথম থেকেই শূন্য তাহলে এফ থ্রি যা ইচ্ছা থাক না কেন তার সঙ্গে জিরো গুণ হচ্ছে অ্যাঙ্গেল নিয়ে আমার ভাবার দরকার নেই আমি ধরলাম থ্রিটা তো ফাইনাল ভ্যালু জিরোই হলো এরপর পড়ে থাকছে এফ ফোর ফোর্সের জন্য তাহলে জি ফোর ইজ ইকুয়ালস টু এফ ফোর ইন্টু ডি ফোর ইন্টু সাইন নাইনটি ডিগ্রি সাইন নাইনটির ভ্যালু ওয়ান হওয়ার জন্য এটার ভ্যালু হয়ে যাবে এফ ফোর ডি ফোর এবার রোটেশানটা কোন দিকে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ডি ফোরটা এই দিকে এফ ফোর সামনের দিকে তাহলে রাইট হ্যান্ড রুল অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে রোটেশানটা কিন্তু আগের অপোজিট দিকে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে হচ্ছে তার মানে এক্ষেত্রে আমি ডট নেব অর্থাৎ পজিটিভ ভ্যালু ধরব তাই এটা হয়ে গেল এফ ফোর ডি ফোর এবং ফাইনালি পড়ে থাকলো এফ ফাইভ ফোর্সের জন্য বলের ভ্রামক জি ফাইভ ইজ ইকুয়ালস টু এফ ফাইভ ইন্টু ডি ফাইভ ইন্টু সাইন থার্টি সেভেন ডিগ্রি এখন রোটেশানটা আগে দেখে নিই কোন দিকে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ডি ফাইভ সেটাও এদিকে কাজ করছে এফ ফাইভ সেটা এই ডিরেকশানে কাজ করছে তাহলে এখানে আবার সেই অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানই রোটেশান হবে তার জন্য এখানেও ডট এবং এর জন্য এখানেও প্লাস এবার এই সাইন থার্টি সেভেনের মান নির্ণয় করার একটা ট্রিক্স আমি আমার গত ক্লাসগুলোতে অনেকবার বলেছি তাও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি থার্টি সেভেন ডিগ্রি নির্ণয় করার সময় তোমরা করবে কি থার্টি সেভেনের বিপরীত দিকে যে বাহুটা আছে সেটাকে থ্রি বসাবে এই ভূমিটাকে ফোর করবে এবং অতিভুজটাকে ফাইভ লিখবে এটা মনে রাখবে এটা একদম সহজ ট্রিক তাহলে এখানে বলা আছে সাইন থার্টি সেভেন মানে লম্ব বাই অতিভুজ সো সাইন থার্টি সেভেন ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি বাই ফাইভ হবে কস থার্টি সেভেন যদি বলতো তাহলে ফোর বাই ফাইভ হতো ব্যাপারটা ক্লিয়ার তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ এফ ফাইভ ডি ফাইভ তাহলে এখানে তোমরা সমস্ত ডিরেকশানকে ধরে মানগুলোকে ক্যালকুলেশান করলে কিন্তু লোভধি বলের ভ্রামক যদি বার করতে হয় তার মানে তোমাকে বার করতে হচ্ছে জি নেট সো জি নেট ইজ ইকুয়ালস টু জি ওয়ান প্লাস জি টু জি ফাইভ এবং তাদের প্রত্যেকের মান তোমরা পেয়ে গেছ প্রত্যেকের মানকে যদি বসিয়ে দাও সেটাই হয়ে যাচ্ছে কি এখানে করছি আমি জি নেট ইজ ইকুয়ালস টু জি ওয়ান হচ্ছে মাইনাস এফ ওয়ান ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এরপর জি টু অ্যান্ড জি থ্রি এরা জিরো জি ফোর অ্যান্ড জি ফাইভ তারা আছে তাদের ভ্যালুগুলোকে বসালে জি ফোরের জায়গায় প্লাস এফ ফোর ডি ফোর আর জি ফাইভ হচ্ছে প্লাস থ্রি বাই ফাইভ এফ ফাইভ ডি ফাইভ এই হয়ে গেল লব্ধি বলের ভ্রামকের মান এবার এই লব্ধি বলের ভ্রামকের জন্য দণ্ডটি ফাইনালি কোনো না কোনো একটা দিকে ঘুরবে এবার সেটা কোন দিকে ঘুরবে সেটা নির্ভর করছে এর মান ক্যালকুলেশানের পর পজিটিভ বেরোলো না নেগেটিভ বেরোলো যদি দেখা যায় যে ফাইনাল ভ্যালুটা মাইনাসে বেরোলো তার মানে বুঝতেই পারছ যে দণ্ডটি ফাইনালি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে ঘুরবে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে আর যদি নেগেটিভ না হয়ে পজিটিভ হয় তাহলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশানে ঘুরবে এই হয়ে গেল কনসেপ্ট এবার আমরা 
যদি ভ্যালু ধরতাম এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এদের জায়গায় ভ্যালু ধরতাম এবং এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিতাম তাহলে একটু আগে যে ফর্মুলাটা পেলাম সেটা হচ্ছে জি নেট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস এফ ওয়ান ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তো এখানে আমি ফোর্সগুলোর ভ্যালু বলে দিয়েছি ডিস্টেন্সগুলোও বলে দিয়েছি তাহলে এখানে ফোর্সগুলোর ভ্যালু আর ডিস্টেন্সের ভ্যালু যদি বসিয়ে নিই তাহলে এফ ওয়ানের জায়গায় সেটা হয়ে যাচ্ছে টেন ইন্টু ডি ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এফ ফোর অ্যান্ড ডি ফোর দ্যাট ইস টেন ইন্টু সেভেন প্লাস থ্রি বাই ফাইভ এফ ফাইভ ডি ফাইভ এফ ফাইভ হচ্ছে ফর্টি ইন্টু টেন তাহলে দেখি ক্যালকুলেশন করলে এটা পজিটিভ বেরোয় না নেগেটিভ বেরোয় তো এটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সেভেন্টি প্লাস টু ফর্টি সো এবং তার ভ্যালু হচ্ছে সেভেন্টি প্লাস টু ফর্টি দ্যাট ইস থ্রি হান্ড্রেড টেন মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ প্লাস টু হান্ড্রেড এইটটি ফাইভ অর্থাৎ লব্ধি বলের ভ্রামক তার ভ্যালু পজিটিভে বেরোলো পজিটিভ বেরোনোর অর্থ একটু আগেই আমরা বলেছি যে এক্ষেত্রে তাহলে রোটেশান কাউন্টার ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশানেই হবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশান ফাইনাল রোটেশানের ডিরেকশান আমরা বুঝে গেলাম তো এখন এর ইউনিট কি হবে আমরা জানি এখানে সমস্ত ফোর্সের একক নিউটন মানে এসআই পদ্ধতিতে বলেছি ডিস্টেন্স মিটারে বলেছি তাহলে এর ইউনিট হবে নিউটন ইন্টু মিটার তাহলে বলের ভ্রামক বা টর্কের ক্যালকুলেশন বুঝলে একটি বস্তুর ওপর একাধিক বল কাজ করলে তাদের জন্য লব্ধি টর্কের মান কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তাও বুঝলে তা এই টর্কের ক্যালকুলেশন নিয়ে আশা করছি তোমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না তো আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং কমেন্ট করে জানাও আর তোমাদের বন্ধুরাও যাতে বিষয়টা বুঝতে পারে তার জন্য ওদেরকে শেয়ার করো এবং যদি এরকম ভিডিও আরও পেতে চাও তাহলে অবশ্যই টিউনা ফিজিক্স চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটাকে অল করে দিও আজকের মতন এখানেই শেষ নেক্সট ক্লাসে আবার কোনো রোটেশনাল মোশনের টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো ইচ্ছা আছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ে নিয়ে বলার তো আজকের মতন এখানেই শেষ নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে টাটা